പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യലാണ് ചിക്കൻ കട്ട്ലെറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിക്കൻ കട്ട്ലെറ്റ് ഒന്നും കുറച്ചൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിക്കൻ കട്ട്ലെറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉള്ളി ക്യാപ്സിക്കം പച്ചമുളക് ക്യാരറ്റ് ഗ്രീൻ പീസ് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ല പുഴുങ്ങി ഉടച്ചെടുത്തത് ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികളും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം പാൻ ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് കണക്കിന് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം കളറൊന്നും മാറണ്ട ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ ഉള്ളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് നല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ എല്ലാം കാൽ കപ്പ് അളവിലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് കാൽ കപ്പ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് കാൽ കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കൻ ആണ് ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത എല്ലില്ലാത്ത ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഉണ്ട് ഞാൻ വേവിക്കുമ്പോഴേ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്രഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വൈറ്റ് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അതില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കുരുമുളക് പൊടി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അപ്പോൾ ഇത്രയും മസാലപ്പൊടികൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് മുറിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ടിടാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഒരുപാടൊന്നും പച്ചക്കറികൾ വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് കടിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളൊരു മിക്സിംഗ് ബൗൾ എടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കാൽ കപ്പ് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കൈകളിലും എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്നും ഓരോ ബോൾസായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട്ലേറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞാൻ എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കട്ടെ ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും ഇതേപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടിങ് ആവശ്യമുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേപോലെ കുറച്ച് ലൂ
അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും കൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും ഞാൻ ഇതേപോലെ കൂട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കട്ട്ലേറ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട്ലേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് പച്ചക്കറികളുടെയും ചിക്കൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പരത്തന ഒരു ഫ്ലേവറാണ് ഈ ഒരു കട്ട്ലേറ്റിന് ഉണ്ടാവുക മാത്രമല്ല അത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ലതുമാണ് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ രീതിയിലും ഒന്ന് ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അവിടെ ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയ വീ